ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கங்கள் மீண்டும் ஒரு இப்படிக்கு நாங்கள் எங்களை நாங்களே எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்வோம் என்ற நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை வரவேற்பதில் எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி போன வாரம் நாங்கள் ஒஃபால் அதாவது ஓரியண்டல் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி லண்டன் இதனை அறிமுகம் செய்திருந்தோம் இந்த முறையும் அதன் தொடர்ச்சியை காண்போம் கலை என்பது ஒரு இனத்தின் அடையாளம் அது வெறும் பொழுதுபோக்கு அம்சம் மட்டுமல்ல அது அந்த இனத்தின் தகவல் ஊடகமாகவும் ஒரு கலாச்சார பாலகமாகவும் அமைகின்றது அது மட்டுமல்ல கலை என்பது ஒரு மன உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு குறிப்பாக இசைக்கருவிகள் பரதம் வாய்ப்பாடு என்பது வந்து எங்கள் உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு இசை நடனம் பாட்டு என்பவை சமூக வளர்ச்சிக்கும் மன எழுச்சிக்கும் சிறந்த கருவிகள் இப்படியான கலைகளை இந்த புலம்பெயர்ந்த மண்ணிலும் வளர்ப்பதற்கு பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் பெரும் பாடுபடுகின்றார்கள் முறைப்படி கற்றுக்கொள்ளும் இந்த கலைகளுக்கு முறையான ஒரு பரீட்சை திட்டம் வேண்டும் என்று எண்ணிய எம்மவர்கள் ஒன்று கூடி அமைத்த திட்டம்தான் இந்த ஒஃபால் இதில் லண்டனில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இப்பொழுது ஜெர்மனியிலும் பல ஆண்டுகளாக சிறப்பாக நடந்து வருகின்றது இந்த ஒஃபாலை இங்கே ஜெர்மனியில் நடாத்துவதற்கு இடங்களை ஒதுக்கி கொடுத்து அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் திரு ஜெயக்குமாரன் இவர் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் அவரின் பேட்டியை இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் வணக்கம் அன்போரவுகளே இப்படிக்கு நாங்கள் என்ற நிகழ்ச்சி ஊடாக இன்று ஒரு முக்கியமான பன்முக ஆள் ஆளுமையாளரை சந்திக்க இருக்கின்றோம் லண்டனிலிருந்து நிறுவனமான ஒஃபால் வைக்கின்ற கலை பரீட்சை நடைபெற இருக்கின்றது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இப்படி ஒரு நீண்ட காலமாக இங்கே நீங்கள் பரீட்சை நடத்தி வருகின்றீர்கள் இந்த பரீட்சை நடத்தக்கூடிய இடம் மற்றும்படி பல உதவிகள் தேவைப்படும் நிச்சயமாக அப்படி என்று சொல்லுவார்கள் ஜெர்மனியில் உங்களுக்கு இந்த உதவியை செய்து வருகின்ற பின்புலமாக இருப்பவருடைய உதவிகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஓகே ஜெர்மனியை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் தொடக்கத்திலேருந்தே செய்து வந்து வருகின்றோம் அதுக்கு ஆரம்ப காலத்திலே முழுக்க முழுக்க உதவியாக இருந்தவர்கள் சாவித்ரி இமானுவேல் அவர் ஒரு நடன ஆசிரியை அத்துடன் ஜெகநீதன் ஷியாமலா ஜெகநீதன் அவர்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களாக எங்களுக்கு இந்த ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு கட்டிடத்தை கட்டிடத்தை சகல வசதிகளோடேயும் ஒரு 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 சிலவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு உதவி செய்தது திரு குமார் அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த நேரம் நான் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அவர்கள் எந்த எந்த நேரம் எந்த உதவி கேட்டாலும் தயங்காமல் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் நான் நினைக்கின்றேன் மொழி பெயர்ப்பா பெயர்ப்பாளராக இங்கே இருக்கின்றார் ஏற்கனவே தொண்டுகள் செய்து கொண்டிருப்பவர் அவர்களுக்கு ஓரியண்டல் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி சார்பிலே நன்றி கூறுகின்றேன் அது தொடர்பாக சில கேள்விகளையும் சில கருத்துக்களையும் திரு ஜெயக்குமாரன் குமாரசாமி அவரிடம் கேட்கவிருக்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் இன்று நடைபெறுகின்ற இந்த பரீட்சைகள் எத்தனை வருடமாக இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது கடந்த நான்கு வருடமாக நடந்து வருகின்றது இங்கே எமது இடத்தில் புலம்பெயர்ந்து வாடுகின்ற தமிழ் சமூகத்திடமிருந்து ஒரு புதிய இளம் தலைமுறையினரை நாங்கள் வளர்த்து வடுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பங்களுக்கு இருக்கின்றது கலைத்துறை சார்பாக கலைகள் வளர்க்கப்படுகிற பொழுதுதான் அதனுடைய அடையாளம் ஒரு இனத்தினுடைய அடையாளமும் சேர்ந்து வளர்க்கப்படுகிறது கொண்டு செல்லப்படுகிறது அந்த வகையில் உங்களுடைய கருத்து எப்படி இருக்கின்றது நீங்கள் கூறுவது சரியான கருத்து அதாவது மொழியும் கலையும் வந்து வலது கை இடது கையை சார்ந்தது போன்று இதில் போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சாதனைகள் செய்கிறார்களோ இல்லையோ அந்த துறையை கற்றுக்கொள்கிற முயற்சி செய்வது குறைந்த நேரத்தில் புதிதாக ஒன்றை கற்றுக்கொள்வதும் அதே நேரம் வந்து பெற்றோர் அதுக்கு ஊக்கம் கொடுப்பதும் எங்களுடைய கலையை அழியக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவை எடுக்கிற முயற்சி வந்து மிக மிக பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு உங்களது பார்வையில் பெற்றோர் மாணவர்கள் என்று ரெண்டு இருக்குது இந்த பெற்றோருடைய நிர்பந்தம் காரணமாக பிள்ளைகளுக்கு கலைகளை படிப்பிக்கிறார்களா அல்லது மாணவர்கள் விரும்பி தான் கலைகளை படிப்பிக்கிறார்களா உங்களுடைய பார்வையில் மாணவர்கள் விரும்பி கற்பார் கற்கின்றார்கள் என்று கூற முடியாது 
பெற்றோர்கள் வந்து அந்த கலைத்துறை அழியக்கூடாதுன்றதுக்காக மிகவும் கடினமான முயற்சி எடுத்து வருகிறார்கள் புறநாட்டு சூழ்நிலை வளரும்போது பிள்ளைகளுக்கு வந்தது புதிதாக காணப்படும் புதிதான ஒரு பழுவை உருவாக்குற மாதிரி இருந்த போதும் ஒரு கொஞ்சமாவது எங்களை கலைத்துறையை எடுத்து செல்கிறார்கள் மாணவர்கள் குறைந்தது எதிர்காலத்தில் அவர் ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லது ஆனால் ஒரு விடியம் என்ன இருக்கு என்று சொன்னால் இன்றைய இளம் தலைமுறை பிள்ளைகள் வந்து வேறு வேறு கலாச்சாரங்களிலும் வந்து அவர்கள் பழகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழ தங்களுடைய பாடசாலை காலங்களில் அப்படி இருக்கிற பொழுது அவருடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குது என்று சொன்னால் எங்களுடைய கலையும் உயர்ந்தது தான் என்ற ஒரு பார்வை அவர்களுக்கு இருக்கிறது பல மாணவர்களுடன் நாங்கள் பேசி பார்த்த பொழுது எங்களுடைய கலைகளை நாங்கள் வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் இந்த சூழ்நிலை வந்து அவர்களை கொஞ்சம் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது சில பிள்ளைகள் வந்து அதில் விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது இல்லையா என்ற வகையில் இந்த பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தில் அதாவது வந்து இப்போ ஒரு பரதநாட்டியம் இதில் பழகி கொண்டிருக்கிற பிள்ளை எதிர்காலத்தில் ஒரு பரதநாட்டியம் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றை மேற்கொள்வார்களா என்பது உங்களை எங்களுடைய கருத்து கட்டாயம் அதாவது வந்து ஜெர்மன் நாட்டை பொறுத்தவரையில் தமிழருடைய கலாச்சாரம் இந்நாட்டு மக்களால் போற்றப்பட்டு பார்க்கப்படுகின்றது கடந்த காலங்களில் பல்கலை பல்கலைக்கழக துறை துறையில் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு எழுதுவதற்கு போர் கருப்பொருளே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எங்கள் எங்களுடைய நாட்டு இன பிரச்சனை சம்பந்தமாக அதே மாதிரி கலத்துறையும் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதால் வந்து மாணவர்கள் இப்போ ஊக்கம் எடுத்து கற்பி நீங்கள் கூறின மாதிரி படிப்பார்களாக இருந்தால் பின்னுக்கு அந்த கலையை வந்து மற்ற நாட்டு மக்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு எங்களை எங்களை விட அவர்களுக்கு கூட உண்டு இன்னொரு விடியம் என்று சொன்னால் ஒரு அவதானிப்பில் நீண்ட காலமாக இங்கே பரதநாட்டியம் மற்ற கலைகளெல்லாம் படிப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது அப்படி பார்க்குற பொழுது பல பிள்ளைகள் பரதநாட்டியம் அரங்கேற்றம் செய்த பிள்ளைகள் பின்னால் அந்த குடும்ப சூழ்நிலைகள் அமிழ்ந்து பரதநாட்டியம் என்ற அந்த அதை கொண்டு போய் செல்லவில்லை ஒரு சில பிள்ளைகளால் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பித்து கொடுக்குறார்கள் இது ஒரு 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 வீழ்ச்சியா அல்லது சூழ்நிலையா வீழ்ச்சி என்று எதுவுமே கூற முடியாது காரணம் வாழ்க்கை இப்போ புறச்சூழலை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான சூழலில் மாணவர்கள் வளர்கின்றார்கள் என்றது அதே சமயம் ஒரு துறையை கற்று அதில் தேர்ச்சி பெற்று வரும் மாணவர்களுக்கு களம் அமைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை அதாவது வந்து போதிய மக்களின் எண்ணிக்கை இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கனடா இல்லாட்டி மற்ற நாடுகளை எடுத்து பார்ப்பீங்க தமிழ் மக்கள் ஒன்ற ஒரு குறுகிய இடத்தில் நீ கூடிய மக்கள் வாழ்கிறார்கள் ஆகவே அங்கே கலைத்துறையை வளர்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு கூட உண்டு ஜெர்மனியை பொறுத்தவரை பொறுத்தவரையில் சிதறி வாழ்கின்றார்கள் மக்கள் ஒரு நிகழ்வை செய்வதென்று சொல்லி சொன்னால் செலவு நேர பிரச்சனை பயிற்சி பிரச்சனை போன்றவற்றை தாண்டித்தான் வர வேண்டியுள்ளது அப்படி இருந்தும் இன்னொரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு உண்டு நாங்கள் எங் இந்த கலையை அதாவது எமது கலையை வந்து எமது மக்களுக்குள்ளேயே வைத்து கொள்ளாமல் புறநாட்டு மக்களுக்குள் கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது மிக்க முக்கிய மிக முக்கியமான விஷயம் அது நீங்கள் சொன்ன சொல்லிய கருத்தோடு ஒத்துப்போகின்ற ஒரு கருத்து தான் இது இப்படி ஒரு ஒரு கேள்வியை நான் வைத்ததுக்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் உண்மையாகவே எங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து பலர் குடும்ப சூழ்நிலைக்குள் அமிழ்ந்து போய் அவர்கள் கற்ற அந்த கலை அப்படியே இருக்கின்றது ஒரு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு அரங்கேற்றம் நடத்துகிறோன்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு உதாரணமாக பதினையாயிரம் யூரோ முடியும் இந்த பதினையாயிரம் யூரோம் என்பது பெற்றோர்களுக்கு பெருந்தொகையான பணம் ஆனால் பெற்றோர்கள் இதை சமூக கௌரவத்துக்காக செய்கிறார்களா அல்லது தங்களோட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கலியை கற்பித்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்கிறார்களா உங்களுடைய அவதானிப்பில் இது எப்படி இருக்கு சமுதாயத்துக்காக செய்வதென்று கூற முடியாது அதாவது வந்து பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளையை வளர்த்து கொண்டு அந்த துறையை வளர்த்து எடுத்து அதில் ஒரு முடிவை ப முடிவென்று சொல்ல முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை தாண்டிய பிறகு அதில் காணும் பெருமை 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 தங்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து பெருமைப்படுவது மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது அதே இடத்தில் நீங்கள் கூறுவது இன்னொரு கருத்து உண்மையானது அனாவசியமாக கூடுதலான கல பணத்தை செலவழிச்சு இப்படியான நிகழ்ச்சிகளை செய்வது அதை விட அந்த மாணவர்களை அதுக்குரிய துறை உள்ள இடங்களுக்கு அனுப்பி அந்த துறையை மேலும் வளர்த்தெடுத்திருந்தால் இன்னும் அரங்கேற்றத்துக்கு கிடைக்கும் பெருமையை விட வாழ்நாள் பூரா அந்த பிள்ளைகளுக்கு பெருமை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு
இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இந்த இந்த கருத்தை ஒட்டி ஒரு விடியம் என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் மத்தியில் ஒரு போட்டி ஏற்படுகிறது அது எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு அரங்கேற்றம் செய்தால் எங்கட பிள்ளையம் அரங்கேற்றம் செய்யணும்னு சொல்லி அதுக்காக அவர்கள் வந்து நிறைய மேலதிகமான வேலைகளை செய்கிறார்கள் குறிப்பாக இன்னொரு விடியம் எங்களுடைய அவதானிப்பில் உள்ளூர் கலைஞர்கள் இருக்கத்தக்கதாக வேறு இடங்கள்லேருந்து வேறு இந்தியா குறிப்பாக இந்தியாவிலேருந்து பல கலைஞர்களை இங்கே அழைக்கிறார்கள் அது அவருடைய ஆற்றலுக்காகவா அல்லது வெளியிலிருந்து கலைஞர்கள் அழைப்பது தங்களுடைய பெருமைக்காகவா சுருக்கமாகவே கூறலாம் தங்களது பெருமைக்காக தான் அவர்கள் செய்கின்றார்கள் உங்களுடைய உண்மையான நேர்மையான பதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்றது இன்னொரு கேள்வி என்று சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இங்கே இங்கே வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இடம் கொடுத்து மிக ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருகிறீர்கள் அப்படி வருகிற பொழுது உங்களுடைய பார்வை இல்லை பிள்ளைகள் இந்த இந்த நடனம் சம்பந்தப்பட்டது வேறு கலைகள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை தங்களது சொந்த மொழியான தாழ்மொழியில் எழுதி அதை பயின்று அதை அதை செய்கிறார்களா அல்லது ஜெர்மன் மொழியில் எழுதி செய்கிறார்களா இலகுவான கேள்வி இல்லை அதாவது தமிழ் மொழி என்று நாங்கள் ஆழமாக இறங்குவோமா இருந்தால் அந்த மொழி சீரான முறையில் கற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை அது எங்களுடைய பிள்ளை இரண்டாவது வந்து ஜெர்மன் மொழியில் ஒரு விஷயத்தை கற்கும்போது பிள்ளைகள் வலு இலகுவாக வேகமாக விளங்கிக் கொள்கிறார்கள் அங்கே வந்து புறமொழி பிரச்சனையிலிருந்து அவர்களுக்கு கிடையாது கலைத்துறையில் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா சொல்லி சொன்னால் அங்கு தமிழ் மொழி கிடையாது அதாவது வந்து மலையாளம் கேரள கன்னட மொழியில் தான் அதில் உண்டு கலைத்துறையில் வந்து சீரான முறையில் தமிழ் மொழியையும் கொண்டு செல்வார்களா இருந்தால் மொழியும் வளரும் பிள்ளைகள் வந்து கலை சார்ந்த சொற்களை படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு தேர்வு நடத்துவதற்கு நாங்கள் இங்கு இடம் கொடுத்திருந்தாலும் இந்த தேர்வு சம்பந்தமாக எங்களுடைய கருத்து வந்து வித்தியாசமாகத்தான் உண்டு கடந்த காலங்களில் அதாவது ஆரம்ப காலம் தொட்டு நாங்கள் கூறி வருகின்றோம் வந்து தூய தமிழ் தூய தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தி கீதமாக இருந்தான கீர்த்தனையாக இருந்தான வர்ணமாக இருந்தான சரியான தமிழில் அதாவது இன்று தமிழ்நாட்டு பிரச்சனையை நான் கொண்டு வருகின்றேன் இதுக்கு இதுக்குள் அதாவது தமிழ்நாட்டில் இப்போது மக்கள் ஒளிப்படைஞ்சு விட்டார்கள் அதாவது கர்நாடக இசை என்ற சொல்ல தூக்கி எறிந்து விட்டு மக்கள் இசை என்ற அடிப்படையில் தூய தூய தமிழ் பாடல்களை கொண்டு வருவதற்கு முன்னெடுக்கின்றார்கள் இதில் பெருமை என்னவென்றால் ஈழத்து தமிழர்கள் ஈழத்து தமிழர்கள் தான் இதில் முன்னணியில் நிற்கின்றார்கள் அவர்கள் தான் தூய தமிழில் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முன் ஆரம்பத்திலே முயற்சி எடுத்தார்கள் எங்களாலும் முயற்சி எடுக்கப்பட்டது ஆனால் நாங்கள் கவலைப்பட்டோம் இந்த முயற்சி தோல்வியில் சென்று விடுமானது இன்று தமிழ்நாட்டு நிலையை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வருகின்றது திருப்பி அந்த காலம் வந்து திரும்பி எங்கள தமிழுக்குள்ளே வருமன்றது அதற்காக மிக முக்கியம் எங்களுடைய பெற்றோரும் எங்களோட பிள்ளைகளும் இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து தமிழ் மொழி வாப்பு நடத்தி வருகிறீர்கள் உங்களோட பிள்ளைகளும் இங்கே கலை ப பரீட்சையில் ஈடுபடுகிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் தமிழ் மொழியின் வாப்பு நடத்துகிறதால தமிழ் மொழியிலேயே அதை செய்கிறார்கள் அதாவது வந்து வயலினோ அல்லாட்டி பரதநாட்டியமோ வேறு கலைகளாக இருந்தாலும் அவ அவதானித்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு ஆசிரியர்கள் முன்வரவில்லை நான் நினைக்கின்ற ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக தமிழாக்கம் செய்த நாங்கள் அதாவது கலைத்துறை இசைத்துறையில் அந்த தமிழாக்கத்தை முன்னெடுப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் சிஸ்டு சற்று எந்த ஆசிரியர்கள் அடிப்படையே இல்லை ஆசிரியர்களும் வந்து பின் பின்வாங்கினார்கள் அதாவது பரம்பரையாக கர்நாடக இசை என்றதை விட்டு தமிழ் மொழிக்குள் அதை கொண்டு வருவது வந்து கடினமான ஒரு சூழ்நிலை நிறைய ஆசிரியர் மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே நேரம் ஒரு சில ஆசிரியர்கள் முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் அதை வந்து எங்களோட மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் அன்றைய அன்றைய காலத்தில் இல்லை ஆனால் எதிர்காலத்தில் அந்த பக்குவம் வருவதற்கான வாய்ப்பும் நம்பிக்கையும் உண்டு அதாவது வந்து மாணவர்கள் படிப்பது வந்து தமிழில் அல்ல அவர்கள் எந்த பாட்டை பாடினாலும் அது மலையாளம் தான் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் நேரடியாகவே கேட்டிருக்கிறோம் ஆசிரியர்களே எதற்காக எங்கள் தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் மலையாளத்தை போதிக்கின்றீர்கள் தமிழர் தமிழ் இசை கர்நாடக இசை என்று மாற்றிவிட்டு அதாவது மக்கள் இசை தமிழ் இசையை கர்நாடக இசையாக மாற்றிவிட்டு அதையே எங்கள் தமிழ் மக்கள் மனதில் செலுத்தும் போது அது ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் அதெல்லாம் மிக முயற்சி எடுத்து நாங்கள் அதை தமிழுக்கு மாற்றம் செய்து நாங்கள் இன்று வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆசிரியருமே முன்வரவில்லை எதிர்காலத்தில் முன்வரலாம் சில வ சில நான் சமயங்களில் எங்களுடைய எதிர்கால சமுதாயத்தினர் முன்னெடுக்கலாம் இது ஒரு மன வருத்தமான செய்தியாக இருக்கின்றது காரணம் என்றால் மொழிவளம் இல்லாத மொழிகளே தங்களுடைய மொழிகள் சார்ந்த விடயங்களை செய்கின்றது 
இப்ப நாங்கள் அவர்கள் அவர்கள் கூறிய பாட்டுகளையும் அவர்கள் கூடிய சாஸ்திரிய சங்கீதம் என்று சொல்லி அவற்றை தான் செய்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் ஏன் அவர்களாக ஏற்றிய பாடல்களை இசையமைத்து இந்த மாணவர்களுக்கு ஏன் கப்பித்து கொடுக்க முடியாது அது என்ன கடினமா இந்த கேள்வி நீங்கள் வந்து இசைத்துறை இல்லாட்டி நடனத்துறை துறை ஆசிரியர்களிடம் கேட்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் கடன் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் எல்லாம் தமிழாக்கம் செய்திருக்கோம் சிறந்த ஆசிரியர்களை பேராசிரியர்களை வைத்து இன்றும் இங்கு ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் நேரே நீங்கள் போய் கருத்து கேட்டு பார்க்கலாம் எங்களால் முடியாது என்ற ஒரு கருத்தை தான் முன்வைப்பார்கள் காரணம் சாஸ்திர முறையில் நாங்கள் கற்றுவிட்டோம் அந்த முறையை விட்டு எங்களுக்கு வெளியில் வர முடியாமல் உள்ளது அதே நேரம் அந்த முறையை கையாண்டு தான் அவர்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் அவருடைய மாத வருமானம் வந்து அந்த துறையில் இறுக்கமாக இருக்கிறதால் அவர்களால் வெளியிலே வர முடியாமல் இருக்கும் தமிழ் மக்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து ஒரு கருத்தை முன்வைப்பார்களாக இருந்தால் எல்லா ஆவணங்களும் வந்து ஏற்கனவே தமிழில் ஆக்கப்பட்டு இசை இசையமைக்கப்பட்ட அப்படியே இருக்குது படுத்து நித்திர கொள்கிற மாதிரி கருத்து கருத்துகள் வெளியில் வர ஓணும் தமிழ் மக்கள் வர ஓணும் இது எனக்கு தமிழ் தான் என்னுடைய பிள்ளை தமிழ் தான் படிக்கின்றது தமிழ்லே பாட்டை சொல்லிக் கொடுங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் மாற்றத்துக்கு இடம் உண்டு என்று நினைக்கின்றேன் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற கரு கருத்து எப்படி ஒன்று சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த கவலையோடு தான் நீங்கள் அந்த கருத்தை சொல்லுகிறீர்கள் ஆனால் எல்லா மொழிக்குமே தாய்மொழியாக இருக்கின்றது தமிழ் என்ற ஒரு கருத்து பிரபலாக இருக்கின்றது தமிழ் மொழி வந்து மிகவும் ஒரு பிரபஞ்சம் மாதிரி அகல விரிந்து பிறந்த ஒரு மொழி அந்த மொழியினால் செய்ய முடியாதென்று ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இருக்கிற பொழுது ஏன் இவர்கள் இப்படி செய்கிறார்கள் ஒரு சமூக ஆர்வலருக்கும் இந்த கவலையை கொடுக்குற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இல்லையா அனவடியால் எதிர்காலத்தில் இது சரிப்படுத்தப்பட வேண்டிய பொறுப்பு உங்களை போன்ற சமூக ஆர்வலர்களும் ஒரு இனப்பற்றுள்ள மனிதர்களும் கட்டாயம் செய்தே ஆகவும் இன்னொரு கேள்வி இந்த கலைய படிப்புக்கின்ற ஆசிரியர்கள் வந்து அவர்கள் வேறு வகுப்புகள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நிறைவான ஒரு தகுதி வந்தவுடன் வேறு கலை வகுப்புகளை எடுப்பதற்கு பரிபூர்ணமாக சம்மதிக்கிறார்களா அல்லது தடுத்து கொண்டிருக்கிறார்களா சம்மதிப்பது இல்லை அதே நேரம் தடுப்பதென்றும் கூற முடியாது ஆனால் அவர்களிடம் ஒரு ப ஒரு பண்பு பண்பு என்று கூறலாம் என்னிடம் கற்ற மாணவரோ மாணவியோ எனது பெயரை தான் சுமந்து செல்ல வேண்டும் இன்னொரு பெயரை சுமக்கக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களிடம் உண்டு அந்த எண்ணம் வந்து சில நேரம் தடையாக அதாவது நீங்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தை எடுத்து பார்ப்பீர்களால் இருந்தால் இசைத்துறையோ கலைத்துறையோ வளர்ந்து வர்ற காலங்களில் அண்ணாமலை செட்டியார் வந்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தை பல்கலைக்கழகத்தை திறந்து எல்லாரும் படிக்கலாம் அதாவது பாப்பனர் திராவிடர் என்று சொல்லி அந்த கலப்பு இல்லாமல் எல்லாரும் வந்து படிக்கலாம் அந்த இசைத்துறை என்று சொல்லி அந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் திறக்கப்பட்டது ஆனால் அதை முன்னெடுக்க முன்னெடுப்பதற்கு எவருமே முன்வரவில்லை அதே நேரம் வந்து பாப்பனருடைய ஆதிக்கம் இந்தியாவில் கடுமையாக இருக்கிறதால் தமிழர்கள் வந்து இவ்வளவு காலமும் கேட்டுக்கொண்டே வந்தார்கள் ஆனால் இன்றைய நிலையில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் சொல்லிச்சுன்னா தமிழர்கள் முழித்து விட்டார்கள் இனி அந்த மாற்று நிலையை வாரதுக்கு வாய்ப்புண்டு இது இந்த இந்த பதில் வந்து ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பல கேள்விகள் எழுப்புறாது இப்போ ஒரு ஒரு மாணவன் வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறான் அங்கே வந்து ஒரு துறை சார்ந்த ஒரு படிப்பை படிக்கிறான் படிச்சுட்டு அவர் வெளியில் வர்றவர்கள் பட்டதாரியாக வெளியில் வாரார் அவர் படிப்பிச்ச ஆசிரியர்களை அவர் நினைவு கூறுறாருன்றது சரி பேராசிரியர்களை ஆனால் அந்த மாணவன் அங்கிருந்து ஒரு ஒரு அறுதலை ஒரு துறை சார்ந்த ஒரு விடயத்தை கொண்டு வர பொழுது அங்கிருந்து ஒரு ஒரு தளத்தில் இருந்து பிறகு அவனுடைய சிந்தனைகளும் எண்ணங்களும் வந்து வேறு விதமாக வருகிறது அது அவனுடைய சிந்தனை சரியோ அதனாலும் ஒரு சங்கிலி தொடராக எந்த ஒரு சிந்தனையும் எந்த ஒரு அறிவும் வேறு இல்லை உலகத்தில் இருந்து படிப்படியாக நாங்கள் ஒவ்வொரு தினமே கொண்டு வந்த ஒரு விடயம்தான் இன்றைக்கு வந்து நிற்குது அப்படி பார்க்குற பொழுது இந்த நடன ஆசிரியர்களோ அப்படி கலைத்துறை ஆசிரியர்களோ தங்களுடைய பெயரைத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி வற்புறுத்துவது மிக புள்ளியான ஒரு விடியா அவருடைய மாணவி என்று அந்த அந்த பிள்ளை சொல்லலாம் இதை பற்றி என்ன பரம்பரையாகவே மனதில் ஊறி போன விடையமாக இருக்கலாம் ஆசிரியர்களுடைய நேரடியாகவே நான் பார்த்துருக்கு பார்த்துருக்கின்றேன் இங்கு படிக்கும் மாணவர்கள் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு மிரு மிருதங்கமாக இருந்தால் இருந்தால் இல்லாட்டி வேறு ஒரு கலது இசைத்துறையாக இருந்தாலும் ஒரு ஆசிரியரை படிப்பிக்கும் போது அவர் வராத காலகட்டத்தில் இன்னொரு ஆசிரியரை போடும்போது பா படிப்பிக்கப்படுற பாடம் ஒன்று தான் வேறு இல்லை ஆனால் இன்னொரு ஆசிரியர் அந்த இடத்தில் போடப்படும் போதும் மற்ற ஆசிரியர் வந்து கவலைப்படுறது கூட அதால் ஒரு தடங்கள் பாதை ஏற்படுறது 
அதாவது ஒரு மாணவர் வந்து போய் இது வந்து குறு முறை என்று சொல்கிறது இலங்கையில் இருந்ததாக வந்து ஒரு மாணவன் ஒரு துறையை படிக்க போனால் இறுதி மட்டும் அந்த குரு சொல் மட்டும் அந்த குருவுக்கு தொண்டு செய்து அந்த துறையை பெற்றுக்கொண்டு குருல வாசம் முறையில் அதையே இன்றைக்கும் நடைமுறையில் வைத்திருப்பது மிக கவலைக்குரிய விஷயம் உண்மையாகவே அது கவலைக்குரிய எப்படி இருந்தான் ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு விதமான வெளி தோற்றம் இல்லாத ஒரு அடக்குமுறை அதுதான் அதுக்கு உண்மையான உண்மையான பெயர் எது என்று சொன்னால் ஒரு அடக்குமுறை தன்னை மீறி இந்த தன்னுடைய மாணவி வளர்ந்து விடக்கூடாது என்ற மிக மோசமான மனப்பான்மை அது என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து இல்லையா அது வியாபார நோக்கம் என்று சொல்லலாம் அதாவது எனக்கு கிடைக்கிற வி வருமானம் குறைந்து விடுமோ என்னால் வளர்க்கப்பட்ட மாணவியோ மாணவனோ அந்த தொழிலை தொடரும் போது மாணவர்களை அவர்களிடம் செல்லும் போது எனக்கு கிடைக்கும் வருமானம் இல்லாமல் போய்விடும் மன பயன்தான் காரணம் இப்போ என்னது இது உண்மையில் இப்படி ஒரு கருத்து எங்களுடைய ஆசிரியர்மாரிடம் இருக்குமானா என்றால் அது கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் அது ஊடகங்கள் கட்டாயமாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும் கண்டிப்பாக நாங்கள் இது நீண்ட காலமாக நாங்கள் பல ஆசிரியரிடம் கவனித்து வந்த விடயம் அதனால் பல பிரச்சனைகள் இந்த மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது பல நிகழ்ச்சிகளில் அவர்களை வருத்தப்பட வைத்திருக்கிறார்கள் பல நடன ஆசிரியர்கள் மற்ற கலத்துறை ஆசிரியர்கள் உரிமை கொண்டாடுதல் என்பது வேறு வழிவிட்டு செல்வது என்பது ஒன்று வேறு அதை வந்து எங்களுடைய சமுதாயம் எதிர்காலத்தில் கலத்துறையில் பெரிதாக வரவேணும் என்று சொன்னால் விட்டு கொடுப்பது மிக முக்கியமான விடயம் இதுவரையில் நீங்கள் எங்களோட இணைந்து அருமையான பதில்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களோட கதைக்கு எங்களுக்கு உண்டு இருந்தபோதிலும் நாங்கள் ஐட்டியன் தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வணக்கத்தையும் செலுத்துகின்றோம் அதே வேளையில் உங்களை போன்றவர்கள் எதிர்காலத்தில் இனி இந்த சமூகத்தின் வழிகாட்டிகளாக இருக்க வேண்டும் என வேண்டுகோளையும் வைத்து உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பான வணக்கத்தை நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐடிஎன் தொலைக்காட்சிக்கு பிரதானமாக நான் கூற விரும்புவது இப்படியான கருத்துக்களை மி ஆழமாக ஆய்வு செய்து முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போல் மன வருத்தம் உண்டுதான் நிறைய நேரங்கள் செலவழித்து பேராசிரியர்களை இணைத்து எல்லாமே தமிழில் நாங்கள் நடனத்துறையில் இருந்து இசைத்துறையிலிருந்து அவ்வளோ தமிழில் மாற்றப்பட்டு இசையமைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு உறங்கிய வண்ணம் உண்டு இந்த கருத்தை முன்னெடுத்து அந்த உறங்கி இருக்கிற தமிழ் இசையோ தமிழ் நடனத்தையோ வெளிக்கொண்டு வருவர்கள் என்று சொன்னால் ஐடி எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு வெற்றியாக அமையும் நன்றி நன்றி வணக்கம் அம்மா உங்களை முதல்ல அறிமுகப்படுத்துங்க எனது பேர் ஷாமினி ரத்னசிங்கம் நான் ஜெர்மனியில் இருக்கு நான் ஹேனில் இருந்து வரேன் இப்போ எட்டு வருஷமா சங்கீதம் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அதோட பரதநாட்டியம் கற்றுக்கொண்டு வருகின்றேன் யா நல்ல விஷயம் நடனத்துடன் இசையும் சேர்த்து படித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் வரவேற்கத்தக்கது இந்த கலைகளை இங்கு ஜேர்மன் நாட்டில் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டங்கள் இருக்கின்றதா மொழி தொடர்பாகவும் இருக்கலாம் அல்லது உங்களோட உடல் சம்பந்தமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதா இதனால் ஏதாவது கஷ்டங்கள் இருக்குது என்று நினைக்கின்றீர்களா ஒரு விதத்தில் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் சில விஷயங்கள் நான் விளங்கப்படுத்திக்க எனக்கு சில வார்த்தைகள் வர விளங்க விளங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கின்றது ஆனால் நான் சின்ன வயது சின்ன வயதிலிருந்தே தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்ற வடிவார் எனக்கு இப்போ ஒரு அளவுக்கு விளங்கும் அதே மாதிரி பேச வேண்டும் நன்றாக தமிழ் கதைக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு உண்மையாக நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறது நாங்கள் என்னென்ன எங்கள் நாங்கள் இடம் பெயர்ந்து இங்கே வந்திருக்கிறோம் எங்கள் கலைகள் மூலம் நாங்கள் தமிழர்களாகிய நாம் வளர்ச்சி அடைந்து எழுந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது என்று சொல்லலாம் இதனை இந்த நாங்கள் அவ்வாறு எழுந்து கொண்டு இருக்கின்றோமா நாங்கள் அடுத்த நாங்கள் நீங்கள் அடுத்த வருங்கால சந்ததி உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த வருங்கால அடுத்த சந்ததிக்கு இந்த கலைகளை கொண்டு போவீர்களா நிச்சயமாக கொண்டு போவோம் ஏனென்றால் இது வந்து எங்களுடைய தாய்நாட்டின் கலாச்சாரங்கள் இதை நாங்கள் எப்படியாவது எப்படியாவது வளர்ச்சி வளர்க்க வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் அதற்கு அதற்கு என்னாலும் முடிஞ்சதை நான் செய்வேன் ஓகே வரவேற்கத்தக்கதம்மா எங்கள் தமிழ் வளர்ந்து வர்ற சந்ததியின் கைகளில் தான் இருக்கின்றது உண்மையிலே புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் நாங்கள் எமது தாய்மொழி எமது இனம் எமது கலைகள் எமது கலாச்சாரங்கள் என்று நாங்கள் அதுகளை பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது எங்கள் கடமை என்று நினைக்கின்றேன் அதன் நீங்கள் உங்களை உங்களை போன்ற 
பிள்ளைகளுக்கு அல்லது உங்களை போன்ற மாணவர்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது தமிழ் மொழியை படிக்க வேண்டும் தமிழ் கலைகளை கற்க வேண்டும் என்பது சொல்ல விரும்புவீர்களா ஒரு அறிவுரை மாதிரியும் சொல்லலாம் ஒரு வேண்டுகோளாகவும் விடலாம் சொல்லுங்கள் தமிழ் எங்களுடைய தாய்மொழி அதை நாங்கள் கட்டாயமாக படிக்க வேண்டும் அதோடு அத்துடன் எங்களுடைய ஞானத்தையும் நாங்கள் அது மூலமாக வளர்க்கலாம் அதால் முக்கியமாக நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி உங்களிடம் உங்களை சந்தித்ததில் மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றது எல்லாரும் தமிழை கற்க வேண்டும் தாய்மொழியை கற்க வேண்டும் தமது கலைகளை படிக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இதை சந்தித்ததுக்கு மிக்க நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு நான் யாழ்ப்பாணத்தில் டிப்ளமா செய்து நான் டான்ஸில் டிப்ளமா செய்து நான் நாங்கள் படித்தத எங்கட நாட்டில் இருந்து எங்களால் செய்ய முடியாத கட்டத்தில் இங்கே வந்து எங்களோட பிள்ளைகள் மூலமாக ஆவது எங்கட கலையை வளர்க்க வேணும் நாங்கள் படித்தது அடுத்த சந்ததிக்கு கொண்டு போக வேணும் என்ற ஒரு மன நோக்கத்தோடு தொடங்கினாங்கள் அதே நேரம் இங்கே எங்களோட பிள்ளைகள் சொல்லப்போனால் எங்களை விட ஆர்வமாக செய்யணும் நிறைய பேர் செய்யணும் அவ இந்த குறுகிய கால இதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்களை தங்களால் ஏலக்கூடிய அளவு அதே நேரம் பெற்றோர்களும் இதுக்கு நல்ல ஆதரவு கொடுக்கணும் அதை நாங்கள் கட்டாயம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு வளர்த்து போக வேணும் என்று நாங்களும் விருப்பப்படுறோம் பிள்ளைகளும் அதே நிலைமையில் இப்போதைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே எங்கண்ட கலைகள் இப்போது இங்கு எழுந்து கொண்டிருக்கின்றன எங்கண்ட தமிழ் மொழி எழுந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது வார்த்தைகள் சொல்லுங்கள் யா யா விழுந்த இனம்ன்றது என்னை பொறுத்தளவில் எங்களோட மனசளவில் தான் நாங்கள் விழுந்த இனம் அதாவது நாங்கள் அந்த அனுபவங்களை பட்டபடியாக எங்களுக்கு அந்த தாக்கங்கள் இருக்குது எங்களோட பிள்ளைகளை பொறுத்தளவில் அவர்கள் விழுந்த இனம் இல்லை என்றது எனது கருத்து கட்டாயமாக அவர்கள் வானம் தொட பரப்பார்கள் என்ன நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் இது நடனம் கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இங்கே கற்பித்து கொண்டிருக்கும் போது இங்கே புறந்து வளர்கிற மாணவர்கள் இதனை விரும்பி படிக்கின்றார்களா அல்லது பெற்றோர்களின் விருப்பத்துக்கு படிக்கின்றார்களா இந்த பிள்ளைகள் அடுத்த சந்ததிக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு இதை கொண்டு போவார்களா என்று நினைக்கின்றீர்களா இது ஒரு நல்ல கேள்வி என்றால் இங்கே பல திறப்பட்டமான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் முதலாவது சில பெற்றோர்கள் தாங்கள் இழந்ததை தங்களோட பிள்ளைகள் மூலம் தாங்கள் சந்தோஷம் அந்த இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் சில பிள்ளைகள் மற்ற இப்போ நிறைய மீடியாக்கள் இருக்கிறபடியாக அதை பார்த்து நாங்கள் அந்த அது மாதிரி செய்யணும் என்று வார பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்னொரு சாரார் அக்கப்பக்கம் இருக்கிற ஆக்களை பார்த்து அப்படி போக வேணும் என்ற அந்த ரீதியில் இருக்கிறார்கள் அப்படி பல தரப்பட்ட மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே நேரம் பிள்ளைகள் பாடம் எங்களோட பாடங்களை படிக்கிறதுக்கான நேரகாலம் சரியான குறைவாக இருக்கிறது நாங்கள் படித்த மாதிரி இல்லை வைக்கிய முழு நேரங்களும் கிடைக்கிறதில்ல எப்படி எந்த கட்டத்தில் பிள்ளைகள் வந்தாலும் கூட நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் அவைக்கு அமைக்கிறது என்னென்னா ப்ரோக்ராம் என்ற அந்த ஒரு இது அவைக்கு அது விரும்பியாக விரும்பாமலா எப்படி வந்தாலும் கூட சேர்ந்து செய்யக்கில் அந்த சந்தர்ப்பம் அவைக்கு மன ரீதியாக உருவாகிறது அதனால் நிறைய பிள்ளைகள் அதுக்குள்ளே கொண்டு வர தள்ளப்படுகிறார்கள் நிச்சயமாக அதுக்குள்ளே வர வேண்டிய கட்டம் வருகிறது அதனால் இந்த கலை கட்டாயமாக வளர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தான் கூட இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு பத்து பிள்ளை வந்தால் அதில் ரெண்டு பிள்ளை என்றாலும் இந்த கலையை கட்டாயமாக அடுத்த கட்டத்துக்கு அடுத்த சந்ததிகளுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருக்கு நல்லது நன்றி டி நன்றி உங்களுடைய இந்த ச இதன் பேட்டி எடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி பேட்டி தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி நன்றி நேர்களே அடுத்த முறையும் இந்த ஒஃபால் ஓரியன்டல் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி லண்டன் இதன் பரிச்சை திட்டத்தின் அறிமுகம் அடுத்த வாரமும் தொடரும் அதுவரை இப்படிக்கு நாங்கள் எங்களை நாங்களே எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்வோம் என்ற நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடை பெற்று மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சிபோ சிவகுமாரன் நன்றி வணக்கம்